గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగం మన జీవనాధారం మాత్రమే కాదు మన జీవితం కూడా అటువంటి వ్యవసాయ రంగంలో కొత్త కొత్త మార్పులని నూతన విధానాలని రూపొందించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అటువంటి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉండడమే కాకుండా ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అవార్డుని అవార్డుకి ఎంపికైనటువంటి ప్రవీణ్ రావు గారు డాక్టర్ ప్రవీణ్ రావు గారు ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్కారం ప్రవీణ్ రావు గారు నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డుకి ఎంపికైన సందర్భంగా మా దూరదర్శన్ యాదగిరి తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఫస్ట్ వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక కళ ఈ అవార్డు రావాలనుకోవడం అది మీకు మీరు దానికి ఎంపిక అయ్యారనే వార్త వినబడగానే మీరు ఏమనుకున్నారు ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిందని అనుకున్నాను ఎందుకనంటే అదొకటి ఇంకొకటి ఏమిటంటే మనం చేస్తున్న పనులు సరి అయిన డైరెక్షన్లో చేస్తున్నామన్న దానికి గుర్తింపుగా కూడా భావించడం జరిగింది అది మా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యా విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్న బోధన బోధనేతర సిబ్బంది విద్యార్థులు అందరికీ కూడా లభించిన గౌరవంగా నేను భావిస్తున్నాను సార్ యాక్చువల్గా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అందరము అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళమే కానీ ఆ చిన్నపిల్లాడైన ప్రవీణ్ రావు అనే వ్యక్తి ఈరోజు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అవార్డుని పొందబోతున్న డాక్టర్ ప్రవీణ్ రావుగా ఒక యూనివర్సిటీకి వీసీగా ఎదిగిన క్రమం గురించి మా అందరికీ తెలుసుకోవాలని ఉంది అసలు మీ బాల్యం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది చదువు విద్యాభ్యాసం అంతా మాది కుర్కాల గ్రామం అండి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈ కొత్తగా ఏర్పడిన జిల్లా ప్రకారం కూడా కుర్కాల గ్రామం గంగాధరం మండలం మా నాన్నగారి పేరు దామోదర్ రావు గారు అమ్మగారి పేరు భూలత అదే నా వైఫ్ పేరు మాధవి వారు వైఫ్ లక్ష్మీపేట నుంచి వారి నాన్నగారి పేరు సత్యనారాయణ రావు గారు వారి తల్లి పి సత్యవతి రెండు కుటుంబాలు కూడా వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాలే మా మామగారు తర్వాత అడ్వకేట్గా పనిచేశారు మేము మా గ్రామంలో వరి మక్క ప వేరుశనగ ఇవన్నీ పెసర్లు ఇవన్నీ కూడా పండించేవాళ్ళం అప్పుడు మాకెవరు ఈ కోర్స్ చేయాలి ఆ కోర్స్ చేయాలి అని చెప్పేవారు కాదు అంటే నే నేను దాదాపు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ కింది విషయం చెప్తా ఉన్నాను సో ఏ కో బిఎస్ అగ్రికల్చర్ మంచిది అప్పుడు బాగా డిమాండ్ ఉన్నది అది ఇదని అంటే అందులో చేరటం జరిగింది దాని తర్వాత ఎంఎస్సి పిహెచ్డి చేయటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఇన్స్ట్రక్టర్గా యూనివర్సిటీలో జాయిన్ కావటం జరిగింది మొట్టమొదటగా ఆదిలాబాద్లో పనిచేశాను ఓ రెండేళ్ళు ఆదిలాబాద్ అక్కడ అక్కడ ఒక అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఉన్నది మనకు అటు తర్వాత జగిత్యాలను ఒక ఐదారేళ్ళు పనిచేయటం జరిగింది దాని తర్వాత హైదరాబాద్కు రావటం జరిగింది ఆ జగిత్యాలన పనిచేసేటప్పుడే పిహెచ్డి కూడా చేయటం జరిగింది ఎంఎస్సీతో జాయిన్ అయ్యటం జరిగింది యూనివర్సిటీలో అప్పుడే పిహెచ్డి కూడా చేయటం జరిగింది పిహెచ్డిలో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ మీద స్పెషలైజేషన్ అటు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఇజ్రాయల్ వెళ్ళటం జరిగింది ట్రైనింగ్ కోసం అప్పుడు ఎంవి రావు గారు వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉంటారు వారు ఇజ్రాయెల్కు వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ యూటిలైజేషన్ త్రూ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మీద అక్కడికి పంపటం జరిగింది అక్కడ అప్పుడు పరిచయాలు ఏర్పడటము అక్కడ పెద్ద అథారిటీస్తో ఇజ్రాయెల్ అంటే మక్కా ఫర్ ఇరిగేషన్ అని భావిస్తాం మనం ఇజ్రాయెల్ దేశస్తులను ఎందుకంటే వారి యొక్క వారు ఉంటున్న పరిస్థితులు చాలా హార్ష్గా ఉంటాయి కాబట్టి నీటి ఎద్దడి ఎక్కువ వారికి సో వారు మొట్టమొదటి సంధి కూడా నీటి యజమాన్యం మీద దృష్టి పెట్టడం జరిగింది ప్రతి బొట్టు కూడా సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి అన్నది వారి ఆలోచన సరళి కాబట్టి అక్కడ ఈరోజు ప్రపంచంలో ఇజ్రాయెల్ దేశస్తులు ఇది నీటి యజమాన్యంలో నిష్ణాతులుగా మనము పరిగణిస్తాం సో అక్కడ ఎంతోమంది ఎక్స్పర్ట్స్తో కూడా పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి తర్వాత ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో అక్కడనే ఒక ఐదేళ్ళు పనిచేయటం జరిగింది సో ఆ కాలక్రమంలో ఏది ఇరిగేషన్ పర్టికులర్లీ మైక్రో ఇరిగేషన్లో ఎక్స్పర్టైజు ఏర్పరచుకోవటం జరిగింది రెండు వేల మూడులో అప్పుడున్న ప్రభుత్వము రిక్వెస్ట్ చేస్తే 
ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి అప్పుడు దాన్ని తయారు చేయటం జరిగింది దానికి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే నేనే కర్త కర్మ క్రియాగా భావించవచ్చు అప్పుడు అది తయారు చేసి అది పన్నె పన్నెండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు తీసుకురావటం జరిగింది సో అది తర్వాత అప్పుడు మొత్తం దేశంలోనే డెబ్బై వేల ఎకరాల సంవత్సరానికి మైక్రో ఇరిగేషన్ కింద ఇది పంటలు పండించేవారు దాన్ని ఈరోజు మనం మన భారతదేశము ఆ ప్రా ఈ ప్రాజెక్ట్ వలన వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా గుజరాత్లో గుజరాత్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కంపెనీ అని చెప్పి అక్కడ ఇదే మోడల్లో తీసుకురావటం జరిగింది అదేవిధంగా వేరే రాష్ట్రాల్లో అటు తర్వాత నేను వేరే దేశాల్లో కూడా ఈ మోడల్ కింద ఇది ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడం సో ఆ విధంగా మైక్రో ఇరిగేషన్లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయటం జరిగింది సో ప్రవీణ్ రావు గారు చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అడిగేటివి అది ప్రేక్షకుల వే నుంచి అంటే వాళ్ళ పక్షం నుంచి అడగాల్సినవి దానికన్నా ముందుగా ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ యూనివర్సిటీకి మీరు ఫస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్ వ్యవసాయ రంగంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఒక రకమైన విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని కూడా చెప్పొచ్చు ఇలాంటి సందర్భంలో యూనివర్సిటీ ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అంటారు ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీ యొక్క మ్యాండేటు మూడు అండి బోధన పరిశోధన విస్తరణ బోధనకు సంబంధించి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో మనకు మనం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు మూడు అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ ఉండేటివి ఇప్పుడు మనము ఆరు అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ మూడు యాడ్ చేసుకోవటం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ప పదిహేను పరిశోధన స్థానాలు ఉన్నాయి వివిధ జిల్లాల్లో అదేవిధంగా మూడు రీజనల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ అంటాం మూడు మండలాల్లో ఉత్తర తెలంగాణ మండలంలో జగిత్యాలన ఉన్నది మధ్యస్థ దాంట్లో వరంగల్న ఉన్నది దక్షిణ తెలంగాణ మండలం అయితే పాలెంలో ఉన్నాయి ఇదేమో లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ అక్కడ లోకల్గా ఏమైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాటి మీద పరిశోధనలు జరపడానికి అదేవిధంగా మనకు ఎనిమిది కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ విస్తరణ కార్యక్రమాలు అంటే మనం డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీస్ త్వరితగతిన రైతులకు తీసుకెళ్ళటానికి ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు అదేవిధంగా తొమ్మిది డాట్ సెంటర్స్ అని కూడా ఉన్నాయి ఇది మొత్తం వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క ఏది హైరారికి మనకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో మనకున్న సవాళ్ళు ఈరోజు గమనించినట్టయితే సరే మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మన గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవ వలన వారి యొక్క పర్సువేషను పర్సివేరెన్స్ వలన మనకి ఈరోజు నీరు నీళ్లు పెద్ద ఎత్తున మనకు ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చాయి లేకపోతే అదర్వైజ్ మనది ఏది నీటి ఎద్దడి వర్షభావ పరిస్థితులతో బాధపడుతున్న రైతులు మనం అంతకుముందు చూసాము సో ఇంకొకటి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం దేశం లెవెల్లో చూసినట్టయితే కూడా మన దేశం కూడా వ్యవసాయ ఆధారిత దేశము ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా అరవై శాతము ప్రజలు వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు మన రాష్ట్రం కూడా అదేవిధంగా దాదాపు సుమారుగా అదే అరవై అరవై శాతం వరకు వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు సో కాబట్టి వీ వీళ్ళను ఆదుకోవటము చాలా పెద్ద ఇది మన బాధ్యతగానే మనం భావించాలి ఎందుకనంటే అరవై శాతం మందిని మనము సంతోషంగా ఉంచినట్టయితేనే ఏ రాష్ట్రమైనా ఏ దేశమైనా సంతోషంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనము మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు షిఫ్ట్ టు మౌత్ అనేవాళ్ళం మా సైంటిఫిక్ టెర్మినాలజీ అంటే మనకు వేరే దేశాలకు వెళ్ళి షిప్లో ఆహార ధాన్యాలు వస్తేనే మనకు ఏది మన టేబుల్ మీద ఆహార ఆహారం మనకు పండించేది ఆ పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు మనము ఆహార ధాన్యాలు నిల్వ ఉంచుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం దేశంలో ఏది అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా చూసినట్టయితే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో మన రాష్ట్రంలో యాభై 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 ఐదు నుంచి సుమారు అరవై లక్షల మెట్రిక్ టన్ల ఆహార ధాన్యాలు మనం పండించేవాళ్ళం అదే ఈరోజు ఈ గత ఐదేళ్లలో మన రైతులు యొక్క కృషి మన ప్రభుత్వం యొక్క కృషి మనం చూసినట్టయితే ఈరోజు దాదాపు లక్ష ఇరవై నుంచి లక్ష ముప్పై టన్నుల మెట్రిక్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాలు మనం పండించే పరిస్థితికి ఎదుగు అంటే దాదాపు డబుల్గా ఇదంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏది పాటిస్తున్న ఏది పాలసీ మెజర్స్ ఒకటి రెండోది మేమేం చేసామనంటే మనకు మన వాతావరణ పరిస్థితులు మనం గమనించినట్టయితే మనకు నాలుగు నెలలే వర్షపాతము ఉంటుంది సో అంతకుముందు ఏదైతే వరి వంగడాలు మన రైతులు పండించేవాళ్ళు అది నూట యాభై ఐదు రోజుల రకం సాంబ మసూరి అది కూడా మంచి రకమే కానీ నూట యాభై ఐదు రోజులు అది నూట యాభై ఐదు రోజులు అయితే మన వాతావరణ పరిస్థితులకు అది ఫిట్ కాదు ఒకవేళ వర్షాలు కూడా లేట్ వచ్చినాయి అనుకోండి 
రెండో పంట కాలం కూడా మనము ఈ ఒక్క వంగడంతోనే మనము ఇదైపోతుంది సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా శాస్త్రజ్ఞులు ఏది నూట ఇరవై ఐదు రోజులు ఇరవై నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఐదు రోజుల పంటకాలం ఉన్న వరి వంగడాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు ఓకే అంటే దాదాపు ముప్పై రోజుల పంటకాలం తగ్గించాము అదే కాకుండా ఈ కొత్త వరి వంగడాలు ఏవైతే మనము అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామో రైతులకు అవి తక్కువ నత్రజనితో అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే రకాలు అది నూట యాభై ఐదు రోజుల పంట ఎంతనైతే దిగుబడి ఇస్తుండేనో ఈ నూట ఇరవై ఐదు రోజుల పంట కూడా అంతే దిగుబడి ఇస్తుంది అదే నాణ్యత కలిగిన సన్న రకాలు తీసుకొచ్చాము దొడ్డు రకాలు తీసుకొచ్చాము మిల్స్కు కూడా అవసరం ఉండే విధంగా రైతులు నేను ఈ సవ ఈ మీ టీవీ ద్వారా వారికి అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాను తెలుపుకుంటున్నాను చాలా పెద్ద ఎత్తున రైతులు ఈ వంగడాలను ఆదరించారు సో ఎందుకంటే మనకు నీటి నీళ్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ వనరు కాబట్టి ఈ ముప్పై రోజుల పంటకాలం తగ్గేయటం వలన ఒక లక్ష హెక్టార్లలో కనుక మనం ఈ వంగడాలను పాత వంగడం ఉన్న ఏరియాస్లో మనం రీప్లేస్ చేసినట్టయితే దాదాపు పది నుంచి పదకొండు టీఎంసీల నీరు ఆదా చేయగలుగుతాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం రవీంద్రరావు గారు ఇందాక మనం యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చిన మార్పుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం వ్యవసాయ రంగంలో వరి వంగడాల తర్వాత మీరు ఏదో చెప్తున్నారు దానికి వరి వంగడాల తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటంటే మనకున్న వనరులను మనం సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి ముఖ్యంగా వనరులు అంటే మనకున్న నీరు అందుబాటులో ఉన్న నీరు నేలలు పర్యావరణం ఈ మూడిటిని కూడా మనము సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే భావి తరాలకు కూడా మనకు అదేవిధంగా ఇంకా వాటిని పెంపొందించి ఇవ్వవలసిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉన్నది సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా సమగ్రంగా వ్యవసాయ పద్ధతులు సుస్థిర వ్యవసాయం వైపు మన రైతులను నడిపివ్వాలన్న దృష్టిలతో ఏది పెసర్ల వంగడాలు అంటే లెగ్యూమ్ జాతికి చెందిన పంటలు ఏది మిశ్రమ పంటలుగా ఏది మన రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావటం తక్కువ పంట కాలం ఉన్న కందులు కూడా తక్కువ పంట కాలం ఉన్న కందులను కూడా రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావటం అంతర్ పంటలుగా వాటిని ప్రోత్సహించడం ముఖ్యంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్న వాటిలో అదేవిధంగా వరిలో మనం పెద్ద ఎత్తున నీరు ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి నీరు నిల్వ ఉంచకుండా వరిని ఏ విధంగా పండించటము డైరెక్ట్గా వడ్లను మనము పొలంలో ఏ విధంగా నాటుకోవటము ఏది అల్లుకోవటము అదే కాకుండా ఏది నీటిని సమర్థవంతంగా ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అంటే మనం వేరే మక్క పల్లి కదా పండి వేరుశన కదా పండించినట్టు వారిని కూడా ఏ విధంగా పండించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి మెకనైజేషన్ యాంత్రీకరణ ద్వారా ఇది వారి నాట్లను ప్రోత్సహించటము సో ఈ విధంగా ఎన్నో పద్ధతులను మనం మైక్రో ఇరిగేషన్ అదే ఏదైతే తుంపర్ల సేద్యము డ్రిప్పు సేద్యం గురించి కూడా వివిధ పంటలలో కూరగాయలలో పండ్ల తోటలలో అదేవిధంగా ఫీల్డ్ క్రాప్స్లలో ముఖ్యంగా కాటన్లో కందిలో ఏది క్యాస్టర్లో ఆముదంలో వీటన్నిటిని కూడా ప్రోత్సహించడం జరిగింది సో ఈ పద్ధతులు వాడటం వలన మనకున్న వనరులను మనం సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు నేలలు ఏది లో సేంద్రియ కార్బన్ తగ్గకుండా చూసుకోవటము కోతకు ఏది గురి కాకుండా చూసుకోవటం ఎందుకంటే పైపరులో ఉన్న నేల యొక్క నాణ్యతనే చాలా ముఖ్యమైంది సో దాంట్లో మన పోషకాలు తగ్గకుండా చూసుకోవటము సేంద్రియ ఎరువులను వాడకం వాడ వాడటంలో రైతులను ప్రోత్సహించటము సో ఇవన్నీ కూడా పచ్చి రొట్టె ఏది పంటలను ప్రోత్సహించటము సో ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకెళ్ళగలిగాము దానివల్లనే దానివల్లనే ఈరోజు ఉత్పాదకత మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు వరి ఉత్పాదకత చూసుకున్నట్టయితే మన దాదాపు ఏడు నుంచి ఎనిమిది టన్నుల వరకు వరి ఉత్పాదకత మనం అంత దాదాపు పంజాబ్తో ధీటుగా మన ఏది ఉత్పాదకత పెరిగింది ఇది గత నాలుగైదేళ్లలో సో అదేవిధంగా మక్కలు కూడా 
దాదాపు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై క్వింటళ్ళు ఎకరాన తీసడానికి అవకాశాలు పెరిగాయి ఇది హైబ్రిడ్ వంగడాలు వాడటం వలన సో అదే రైతులకు కావాల్సిన విత్తనాన్ని కూడా అంటే నాణ్యత కలిగిన విత్తనాన్ని రైతుకు అందుబాటులోకి తీసుకురావటానికి ప్రతి సంవత్సరము మే ఇరవై నాలుగున అదే రోజు ప్రతి సంవత్సరము విత్తన మేళా కూడా మేము రాష్ట్రంలో ప్రతి పరిశోధన స్థానంలో ఏది ఏర్పరచడం జరుగుతూ ఉన్నది రైతులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఏది విత్తనాలు కొనుక్కపోవటం ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నది సో రైతులకు ఈరోజు వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం తరఫున విత్తనాలు ఏది ఇంప్రూవ్డ్ వంగడాలు మేలు రకమైన వంగడాలు ముఖ్యమైన పంటలలో ముఖ్యంగా వరి మక్క అపరాలు నూనె గింజలలో వారికి అందుబాటులోకి తీసుకురావటము ఇదంతా కూడా మా శాస్త్రజ్ఞులు చేస్తున్న కృషి వారు కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈ సవాళ్ళని ఎదుర్కొని రైతులకు ఇది అందుబాటులోకి ఇవన్నీ తీసుకురావటం వల్లనే నేను అనుకుంటాను ఉత్పాదకత పెద్ద ఎత్తున ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి కూడా పెరగటం స్వరాష్ట్రం తర్వాత మనం కాళేశ్వరం లాంటి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల కూడా నీటి వనరులు ఎక్కువగా నిల్వ ఉంచుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం సార్ అట్లాగే సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులు మనం అనుసరిస్తూనే వస్తున్నాం ప్రతి రంగంలో సాంకేతికత తప్పనిసరి అవుతున్న ఈ నేపథ్యంలో వ్యవసాయంలో సాంకేతికతకు ఎంతవరకు చోటు ఉందంటారు టెక్నాలజీని ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు గమనిస్తున్నట్టయితేనండి సమాజంలో మూడు నాలుగు పెద్ద ఎత్తున మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకటి వాతావరణంలో మార్పులు మనం అందరం గమనిస్తూనే ఉన్నాం ఇది వర్షపాతంలో తగ్గుదల లేకపోతే కుండపోతుగా ఒకటేసారి వర్షాలు పడటం ఇవన్నీ కూడా మనం గమనిస్తున్నాం వర్షాభావ పరిస్థితులు కూడా మనము ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం ఫ్రీక్వెంట్గా అదొకటి రెండోది మన యొక్క ఆహార అలవాట్లు కూడా మారుతూ ఉన్నాయి వెనుకటి తిరిగి మనము ఏంటి మన అన్నమే తినటము అది జరగటం లేదు మనము డైవర్సిఫైడ్ ఫుడ్స్ తింటా ఉన్నాం ఈరోజు ఇంకొకటి ఏంటంటే పెద్ద ఎత్తున మాంసాహారం తినేవాళ్ళు పెరుగుతూ ఉన్నారు సంఖ్య మన తెలంగాణలో చూసినట్టయితే దాదాపు మేము ఒక సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది మాకు తెలిసింది ఏంటంటే తొంభై ఏడు శాతం మాంసాహారులే ఉన్నారు ఓకే సో అదొకటి అంటే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామం నేను చెప్పేది ఇది ప్రతి దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున మాంసాహారులు పెరుగుతూ ఉన్నారు అంటే డైవర్సిఫైడ్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు మనకు ఎన్నో అవుట్లెట్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తింటున్నారు వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తింటున్నారు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి జరుగుతూ ఉన్నాయి మూడవది ఇంకొకటి ఏంటంటే వనరులు తరిగిపోతూ ఉన్నాయి నేల నేలల యొక్క నాణ్యత తగ్గుతూ ఉన్నది సేంద్రియ కార్బన్ తగ్గుతూ ఉన్నది పోషకాలు తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో వీటిని మనం ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి అన్నది పెద్ద సవాలు ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్నది అయితే ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా టెక్నాలజీస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటున్నాం డ్రోన్ టెక్నాలజీస్ అంటున్నాం అదేవిధంగా డిజిటల్ ఫార్మింగ్ అని అంటున్నాము ఇది మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రిసిషన్ ఇరిగేషన్ అని అంటున్నాము అదేవిధంగా గ్రీన్ హౌసెస్ ఇవన్నీ కూడా పాలి టనల్స్ అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా కూడా టెక్నాలజీస్ కింద మనం పరిగణించాలి అవి రైతులకు ఏ విధంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి ఉదాహరణకు ఉదాహరణకు మనం అనుకుందాం ఒక రైతు పొలంలో చీడపీడల బేడద ఉన్నది అనుకోండి మనం వెనుకటికి అయితే ఏమిటి మన శాస్త్రజ్ఞులు అక్కడికి వెళ్ళాలి చూడాలి అతను లేకపోతే మన దగ్గరికి పరిశోధన స్థానానికి రావాలి అదంతా కూడా ఇది టైం కన్జ్యూమ్ అప్పటి వరకు జరగవలసిన నష్టం జరిగిపోతుంది సో ఈరోజు మనకి మొబైల్ టెక్నాలజీస్ మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటున్నాం ఇవన్నీ అంటున్నాం కదా ఎన్నో ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉంటాం అతను రైతు నేరుగా ఆ ఫోటో ఆ పెస్ట్ యొక్క ఏదైతే పొలంలో అతను చూస్తున్న నష్టం చీడ పొరుగులు ఏవైతే తీసుకొని ఇమ్మీడియట్గా మనకు పంపితే దానికి మనం రెస్పాన్స్ ఇవ్వటానికి అవకాశం లేదు ఒక ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను అదేవిధంగా ఈరోజు ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఈ మధ్యన రైతులు ఇది తాండూరులో కందుల విషయంలో ఏది ఈసారి వర్షాలు కొద్దిగా మంచిగా పడటం వలన కందు ఎత్తుగా పెరగటం జరిగింది వాళ్ళకు స్ప్రేయింగ్ ప్రాబ్లం అయింది సో డ్రోన్స్ను ఉపయోగించి ఏ విధంగా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం మ్యాపింగ్ కూడా మొత్తం మనకున్న వనరులను కూడా మనం డ్రోన్స్ ఉపయోగించి మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాప్ చేసుకొని మనకున్న పరిస్థితులు ఏమిటన్నది మనం నేరుగా మన ద ఏది ల్యాబ్లో కూర్చొని మనము పరిశీలించి సరి అయిన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎప్పుడు ఏది ఎరువులు వేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఎంత తేమ ఉన్నది సెన్సార్స్ ద్వారా తేమను మానిటర్ చేయటము 
పొలంలో మళ్ళీ లేకపోతే ఇప్పుడు వెనుకటికి ఏంది పది రోజులకు ఒకసారి నీటి తడి వండి లేకపోతే పదిహేను రోజులకు ఒకసారి రెండు వారాలు అదంతా లేకుండా నేరుగా మనం సెన్సార్స్ ద్వారానే ఏది మన పొలంలో మొక్క దగ్గర ఎంత తేమ ఉన్నా దాన్ని బట్టి మనము నీరు ఇవ్వాలన వద్ద ఇవన్నీ నిర్ణయించుకోవటానికి ఈరోజు మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనకు మెడికల్ ఫీల్డ్లో చూస్తూ ఉన్నాం మనం వెనుకటికి బీపీ మెజర్ చేయాలన్నా లేకపోతే షుగరు ఏది టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నా మనము డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కే వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉండేది ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే మనం బీపీ మెజర్ చేసుకోవచ్చు షుగర్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది సో అటువంటి గ్యాడ్గెట్స్ కూడా వ్యవసాయ రంగంలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి సో వాటిని మనం రైతుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నది సో డ్రోన్స్ను ఉపయోగించి మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రొబోట్స్ ద్వారా అమెరికాలో ఈరోజు రొబోట్స్ ద్వారా కూడా వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మనం మన రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి అయితే మనకున్న పెద్ద సవాల్ ఏంటిదంటే మన చిన్న కమతాలు చిన్న సన్నకార కమతాలు సో వాటిలో కూడా ఈ మార్పులు తీసుకురావటానికి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి మేము గమనిస్తూ ఉన్నాము ఆ విధంగానే పరిశోధనలు మేము చేపట్టాము సో ఈ ఏది డ్రోన్స్కి సంబంధించి టీ హబ్ వారితో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వారితో ఏది రమాదేవి గారు అని చెప్పి అక్కడ సెక్రటరీ ఉన్నారు జయేష్ రంజన్ గారితో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది వారితో ఎంబోయో కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాం మేము ఏది తొందరలో సో వారి తీసుకొని డ్రోన్స్కి సంబంధించి స్కిల్లింగ్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అదేవిధంగా మద్రాస్ మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వారితో కూడా ఏది ఎంబోయు కుదుర్చుకోవటం జరిగింది సో వారి సాంకేతికత వారి దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నది డ్రోన్స్కి సంబంధించి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా తీసుకుంటున్నాము సో ఈ విధంగా వివిధ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఉదాహరణ పేస్కు చీడపీడలకు సంబంధించి అటువంటి యాప్ కూడా డెవలప్ చేసినాం మేము దాన్ని ఇప్పుడు ఐదారు గ్రామాల్లో వ్యాలిడేట్ చేస్తూ ఉన్నాము సో దాని ద్వారా కూడా మనము ముందు ముందు రైతులకు అందుబాటులోకి సాంకేతికత త్వరితగతిన ఏది వారు మా దగ్గరికి వారి యొక్క బాధలు చెప్పుకోవటానికి పంటలో వారు ఏది పడుతున్న ఏది ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవటానికి త్వరితగతిన మా దగ్గరికి రావటానికి మేము వారికి త్వరితగతిన సాంకేతికత అందుబాటులోకి ఉండటానికి ఇవన్నీ కూడా మా ఏది పరిశోధనలో మేము ఇది అవలంబిస్తాం మనకి తిరిగి స్వాగతం సార్ తెలంగాణ సోనా అనే ఒక రైస్ అది ఇప్పుడు మధుమేహాన్ని టైప్ టూ మధుమేహాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందని కూడా మేము వింటున్నాం అందులో ఎంతవరకు నిజం ఉందంట నిజమేనండి అది ఈ వంగడం మనము రెండు వేల పదిహేనులో ఇది రూపొందించడం జరిగింది రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాము దాని తర్వాత ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో కానివ్వండి దేశంలో కానివ్వండి ఏది పోషక భద్రత అని చెప్పి కూడా మనము అంటే ఆహార భద్రతనే కాకుండా పోషక భద్రత అదేవిధంగా మన హైదరాబాద్ కూడా టైప్ ఏది డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అని కూడా మనం అంటూ ఉంటాము సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము వరిలో ఎందుకంటే మనం మన వాళ్ళకు అన్నం తినటము చాలా చాలా అలవాటు అది కాకుండా మాకు ఒకటి ఇష్టం కూడా సో ముఖ్యంగా ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అన్నమే తినాలని చెప్పి వివిధ కారణాల వల్ల సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వంగడాన్ని రూపొందించడం జరిగింది దీంట్లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే మన సామాన్యంగా మాట్లాడే భాషలో చెప్పుకోవాలనంటే దీంట్లో గ్లూకోజ్ కాంటెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ కాంటెంట్ తక్కువ ఉండటం వలన ఈ దీన్ ఈ తెలంగాణ సోనా అన్నం తినటం వలన మనం టైప్ టూ డయాబెటిక్స్ నియంత్రించవచ్చు అని చెప్పి పరిశోధనలు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వారితో చేయించడం జరిగింది సో వారు ఏది కనుగొన్నారు అమెరికన్ జర్నల్లో కూడా ఇది పబ్లిష్ కావటం జరిగింది సో మేము పెద్ద ఎత్తున దీన్ని ఏది ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ దీన్ దీంతో చేసిన అన్నం తినటం వలన మనకు టైప్ టూ డయాబెటిక్స్ తగ్గటానికి కార్డియోవాస్కులర్ ఏవైతే మన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అవి కూడా తగ్గటానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి మనం పరిశోధన వల్ల తేలింది అదొకటి రెండోది ఏమిటంటే వరిలో వరి వంగడాలలో ప్రోటీన్ కాంటెంట్ ఎక్కువన్న వంగడాలను కూడా మేము డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచంలో మనని అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రోటీన్స్ ఎక్కువన్న వరి వంగడాలను కూడా అంటే సాధారణంగా మనకు ఏడు ఎనిమిది శాతం ఉంటుంది ప్రోటీన్ కాంటెంట్ మా దగ్గర ఈరోజు పది నుంచి పద్దెనిమిది శాతం ప్రోటీన్ కాంటెంట్ ఉన్న వంగడాలు కూడా 
ఏది మా జర్మ్ ప్లాజంలో ఉన్నాయి అవి కూడా ఏది రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఆ వంగడాలు కూడా మనం రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం ఎందుకంటే వీటి వలన లాభం ఏమిటంటే రైతులకు ఇది మార్కెట్లో వీటి డిమాండ్ పెరగటం వలన ఏది కంపెనీల వాళ్ళు వీటికి ఏది అడుగుతారు కాబట్టి రైతులు పండిస్తే రైతులు నేరుగా కొనుక్కుంటారు కాబట్టి వారి యొక్క ఆదాయం రెట్టింపు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ లింకింగ్ ఫార్మర్స్ టు ద మార్కెట్ సో ఆ విధంగా ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని రైతులు పెద్ద ఎత్తున పండించినట్టయితే ఏది మనకు వారికి ఎక్కువ ధర రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మన ఏది ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ అలాగే ఇప్పుడున్న యువత ముఖ్యంగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు లేదా డిగ్రీ అయ్యగానే ఇంజనీరింగ్ చేసేయాలి తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు ఇట్లా మూస పద్ధతిలో వెళ్తున్నారు అయితే దీనికి రెండో కూడా కూడా ఉంది ఇప్పుడు అదే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు లక్షల జీతాన్ని వదులుకొని వ్యవసాయ రంగం వైపు వస్తూ ముఖ్యంగా పాలి హౌసెస్ వైపు మళ్ళుతున్న యువతను కూడా చూస్తున్నాం అయితే యూత్కి అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో మంచి కోర్సులు ఉన్నాయి దీని ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయనే విషయం ఎలా తెలియజేయడం సార్ ముఖ్యంగా అండి ఒక్క లోపం ఉన్నదండి మన వయ ఏది విద్యలో ఒక ఏంటిదని అంటే మనది వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రము వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం అయితే సెకండరీ లెవెల్లో ప్రైమరీ లెవెల్లో ఎట్లనైతే ఏ విధంగానైతే బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మనం ఏది పిల్లలకు చెప్తున్నాము అదేవిధంగా వ్యవసాయం గురించి రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా ఒక కోర్స్ ఉండాలి ఉన్నప్పుడే వాటి వారికి దీని యొక్క ప్రాధాన్యత తెలుస్తుంది తెల్ తెలుస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు టాలెంట్ కూడా వారు నేరుగా నేను వ్యవసాయం కోర్స్ చేయాలి ఇంతమంది దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు ఇంతమంది జీవితాలు దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి దీనిలో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు తీసుకురావాలి అన్న యొక్క ఏది యాంబిషన్ పెరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఏది పాలసీ డెసిషన్ మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది సారీ రెండోది ఏమిటంటే గత యాభై అరవై సంవత్సరాలుగా మన యొక్క ఎంఫసిస్ ప్రాధాన్యత ఏ విధంగా ఉత్పత్తి పెంచాలి అన్నది వ్యవసాయ అన్ని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల యొక్క ఏది మ్యాండేట్ కూడా మీరు కొత్త వంగడాలు తీసుకురండి ఉత్పత్తి పెంచాలి అన్నదే ఉండే మనం రైతులను మార్కెట్కు లింక్ చేయాలి అన్నది ఎప్పుడు కూడా మ్యాండేట్ లేకుండా సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ వనరులు తగ్గిపోవటం వలన ఏది మన యొక్క ఆహార అలవాట్లు మారటం వలన ఇవన్నీ కూడా ఏది దీంతో ఏమవుతున్నది అంటే ఆహార భద్రత పోషక భద్రత సమగ్ర వ్యవసాయము సుస్థిర వ్యవసాయము అదేవిధంగా ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు మ్యాండేట్ మనం ముందుకు వచ్చాము సో దీనివలన ఏమిటంటే మనం వనరులను కాపాడుకోవాలి ముందు ముందు తక్కువ వనరులతోనే ఎక్కువ ఉత్పాదకత తీసుకురావాలి ఉత్పత్తి తీసుకురావాలి అన్నది అప్పుడు మనం ఈ మన విద్యార్థులు విద్యార్థినీలు ఏది ఈ రంగంలోకి ఏది నేరుగా వచ్చినట్టయితే టాలెంట్ని మనం తీసుకొచ్చినట్టయితే దీనికి రైతులకు మేలు జరుగుతుంది ఏది విద్యార్థులకు కూడా మేలు జరుగుతుంది అని ఉద్దేశం కొద్దీ ఇంతవరకు ఏదైతే ఈ స్టార్ట్అప్ కల్చర్ అంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ ఐటీ ఐఐటీస్లలో ఐఎంస్లలో వాటి మీదనే శ్రద్ధ ఉండేది అయితే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో కూడా ఈ స్టార్ట్అప్ కల్చర్ తీసుకురావాలి అని చెప్పి సార్ అవును సార్ నేను ఇది మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను వ్యవసాయ రంగం ఇంతవరకు వ్యవసాయ రంగంగానే ఉంది ఇప్పుడు పారిశ్రామిక రంగంగా సో ఉదాహరణకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను మేమేం చేసామంటే తాండూరులో తాండూరు కందులు ఫేమస్ బాగా అదేవిధంగా తాండూరు కుసుమలు కూడా ఫేమస్ అంటే సాఫ్లవర్ అంట మనం మేము సఫోల ఆయిల్ మీరు వింటుంటారు కదా సో అక్కడ పండిస్తారు రైతు అయితే మేమేం చేసాము అక్కడ ఒక కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ యూనిట్ ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము అదేవిధంగా కందుల ఇది పప్పు కందుల నుంచి పప్పు తయారు చేసే ఏది అగ్రో వ్యవసాయ పరిశ్రమ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరిగింది మా పరిశ్రమ స్థానంలో అయితే నేరుగా ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే రెండు కొన్ని గ్రామాలను అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం అడాప్ట్ చేసుకొని ఏది సేంద్రియ పరంగా కందులు కుసుములు వాళ్ళు పండించేటట్టు విత్తనాలు ప్లస్ ఏది సాంకేతికత కూడా వారికి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉన్నది అట్లా చేసి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మేమే నేరుగా విత్తనాలు మన వారు పండించిన పంటను కొంటాము కొని ఈ మా ఈ రెండు మిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాల్ మిల్లు ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ యూనిట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో నేరుగా ఆయిల్ తీయటము ప్లస్ కందులు తయారు చేసి మా యూనివర్సిటీ బ్రాండ్తోనే ఏది నేరుగా మనము ఏది ప్రజలకు మార్కెట్ చేస్తున్నాం సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఫీల్డ్ నుంచి మన టేబుల్ వరకు ఒక వాల్యూ చేయిన్ ఏర్పడటం జరిగింది సో ఆ విధంగా మనం ఫార్మర్స్ను 
ఈ వాళ్ళు పండించిన పంటకు విలువ జోడించి అమ్ముకున్నట్టయితే అధిక ధర పలుకుతుంది అన్నది అది ఒకటి అది ఒకటి ఇంకొకటి ఏం చేసాము అదే రెండు ఈ రెండు మిల్స్లలో రైతులు కూడా నేరుగా వచ్చి మేము ఏది దాల్ తయారు చేసుకుంటాము అదేవిధంగా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటామంటే కాస్ట్ టు కాస్ట్ బేసిస్ మీద కూడా వారికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నాం సో ఈ విధంగా ఏది జగిత్యాలలో నువ్వులు ఫేమస్ అక్కడ సో అక్కడ నువ్వుల ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ యూనిట్ పెడతా ఉన్నాం అదేవిధంగా మనకు ఏది పాలెము సదర్న్ తెలంగాణ జోన్ దక్షిణ మండలంలో వేరుశనగ పెద్ద ఎత్తున పండిస్తారు అక్కడ సో ఏది వేరుశనగ నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అక్కడ ఇది చేస్తూ ఉన్నాం సో ఈ విధంగా అదే కాకుండా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ స్టార్ట్అప్ కల్చర్ను ఏది మనము ప్రమోట్ చేయటానికి యూనివర్సిటీలో బూట్ క్యాంప్స్ అని హ్యాకథాన్స్ అని అంటే మొదలు మనము మన స్టూడెంట్స్కు ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి వారికి అవగాహన కల్పించటం సో దానికి సంబంధించిన ఈ కన్సల్టెంట్స్ను ఈ సెమినార్స్ను వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం దెన్ అదేవిధంగా ఈ కల్చర్ ఒకసారి అతనికి ఇదైన తర్వాత దానికి సంబంధించిన కోర్సులు దానికి సంబంధించిన నైపుణ్యంకు సంబంధించిన పాయిలెట్ యూనిట్స్ కూడా మన యూనివర్సిటీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇది ఒకటి అంటే ఒకటేమో అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ ఎకో సిస్టమ్ ఆ కల్చర్ను బిల్డప్ చేయటము రెండోది దానికి సంబంధించిన ఎంటర్ప్రైజెస్కి సంబంధించిన ఏది అవక మన అవగాహన వాటికి కల్పించటము దాని యొక్క నైపుణ్యాన్ని నైపుణ్యానికి సంబంధించినది కూడా వారికి అందుబాటులోకి తీసుకురావటము దాని తర్వాత మెంటరింగ్ చేయటము సో అదేవిధంగా ఏది వారు మంచి ఐడియాలు వారు ముందుకు వస్తే మంచి ఐడియాలతో ముందుకు వస్తే వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులను కూడా తీసుకొచ్చి వారికి ఏది ఫండింగ్ కూడా చేయటానికి ఇది అంటే ఇది నిరంతర ఏది ప్రక్రియ ఇది ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము మేము గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ చేసాము మా దగ్గర అగ్రి బిజినెస్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ కూడా ఈ సంవత్సరం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఈ విధంగా ఏది విద్యార్థులు ఏది ఎంఎస్సి పిహెచ్డి చేసే బదులు ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ఐడియాను వారు తీసుకొస్తే వారి ఐడియాను ఏది దాన్ని ఒక కార్యరూపం దాల్చడానికి దాన్ని ఒక బిజినెస్ మోడల్గా డెవలప్ చేయటానికి ఆ విధమైన ఎనేబులింగ్ ఎన్వరాన్మెంట్ ఈరోజు యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులకు కల్పించడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో ఈ విధమైన ఏది అవకాశాలు పెరిగి ఏది రైతులకు కూడా ఇది లా లాభాలు రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు అర్బనైజేషన్ పెరుగుతూ ఉన్నారు ఏది అర్బనైజేషన్ పెరిగినా కొద్దీ ఇక్కడ ఏది డిమాండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్స్కు డైవర్సిఫైడ్ ఫుడ్స్ కూడా డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో దీన్ని ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని రైతులు అదే విధంగా పంటలు పండించినట్టయితే వారిని వీరికి ఈ అర్బన్ సెంటర్స్కు లింక్ చేసినట్టయితే మనం రైతులు ఏది లాభపడటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఈ మోడలే మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఏది రైతులకు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ముందుకు వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకు అనుకూలమైన పంటలు వారు పండిస్తున్నారు కాబట్టి పంటలు పండిస్తున్నారు సో ఈ విధమైన కల్చర్ మనం ఇట్ట డెవలప్ చేసినట్టయితే రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి వాళ్ళని మార్కెట్స్కి లింక్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా రూరల్ ఏరియా రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి అర్బన్ ఏరియాస్కి మైగ్రేషన్ కూడా తక్కువ తగ్గిపోవటానికి అవకాశాలు కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం రవీంద్రావు గారు యాక్చువల్గా సాధారణ వంగడాలతో పోలిస్తే హైబ్రిడ్ వంగడాలు అనేవి ఎక్కువ ది దిగుబడిని ఇస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే అవి సహజ సిద్ధమైన విత్తనాలతో పోలిస్తే అంత మంచివి కావాలని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని ఇట్లా రకరకాల వాదనలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి వాటిలో వాస్తవం ఎంత అంటారో అపోహ ఎంతవరకు ఉందంట ఇప్పుడు ఇది సహజంగా మనము గత ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ కింద తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ఆహార ధాన్యాలు మనం తీసుకున్నట్టయితే వరి గోధుమలు వేరుశనగ అపరాలు ఇవన్నీ కూడా ఇది నూనె గింజలలో 
మనం సాహసిద్ధమైన వంగడాలు వాడు ఇప్పటికి కూడా వారి వంగడాలన్నీ కూడా సాహసిద్ధంగానే మనం డెవలప్ చేసినాయి అయితే ఎట్లెట్లనైతే జనాభా పెరుగుతుందో ఎట్లెట్లనైతే మనకు జెనటిక్ మెటీరియల్ డైవర్సిఫైడ్ మెటీరియల్ మన దగ్గర అందుబాటులోకి రాకపోవటము బయోడైవర్సిటీ కూడా తగ్గిపోవటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో మ్యాక్రో లెవెల్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే మనము ఆహార ధాన్యాల కొరత ఏర్పడకుండా చూసుకోవాలి చూసుకోవాలంటే అధిక దిగుబడినిచ్చే వంగడాలను రూపొందించడం ఒక ప్రక్రియ అదేవిధంగా రెండు వంగడాలను మనము ఇది హైబ్రిడైజేషన్ చేసినట్టయితే వాటిలో ఉన్న విగర్ కూడా పెరగటానికి ఉదాహరణకు మన దగ్గర ఒక పెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నది అనుకుందాం లేకపోతే వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఒక వైల్డ్ జాతికి ఆ దాన్ని తట్టుకునే ఏది అట్రిబ్యూట్ ఉన్నది ఇంకొక దాంట్లో అధిక దిగుబడినిచ్చే అట్రిబ్యూట్ ఉన్నది సో ఇవి రెండింటిని సంకరపరచడం ఓకే సో ఆ విధంగా ఏది హైబ్రిడ్ వంగడాలను మనం అధిక దిగుబడి తీసుకురావటానికి వర్షాభావ పరిస్థితులను తట్టుకోవటానికి ఏది అదేవిధంగా చీడపీడలను తట్టుకోవటానికి ఈ విధంగా ఎన్నో ఇది మన జిఎం క్రాప్స్ అని లేకపోతే హైబ్రిడ్ వంగడాలని సింగిల్ క్రాస్ హైబ్రిడ్స్ అని డబుల్ క్రాస్ హైబ్రిడ్స్ అని ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ ఇది టూల్స్ను ఉపయోగించి మనం రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం అయితే సహజ సిద్ధంగా మనము డెవలప్ చేసుకున్న వంగడాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం పండించిన పంటలకు వెళ్ళే ఆ విత్తనాన్ని మనము ఏది యూజ్ చేసి మళ్ళా ఉపయోగించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో ఏమి కలుపు మొక్కలు లేకుండా కలుపు విత్తనాలు లేకుండా వేరే వంగడాల విత్తనాలు లేకుండా మనం ఓ పది ఎకరాలలో మనము వరి పండిస్తూ ఉంటే ఒక ఎకరము విత్తనం కోసం సపరేట్గా దాన్ని ఏది మనం మానిటరింగ్ చేసుకొని ఆ విత్తనాన్ని రె నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా నెక్స్ట్ సీజన్లో కూడా వాడుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ విధంగా వాడుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ అప్పుడు మనము ఆ విత్తనాన్ని మళ్ళీ కొత్త ఏది యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి తెచ్చుకున్న విత్తనంతో రీప్లేస్ మళ్ళీ సర్టిఫైడ్ సీడు లేకపోతే ఫౌండేషన్ సీడు ఇట్లా ఆ విత్తనాలు మనం రీప్లేస్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే తరిగిపోతూ ఉంటుంది దాని యొక్క శక్తి దాకా అదే హైబ్రిడ్ రకాలలో మనం ప్రతి సంవత్సరం విత్తనం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ హైబ్రిడ్ను మనం సెకండ్ జనరేషన్లో వేసినట్టయితే అంత దిగుబడి రావటానికి అవకాశం ఉండదు మళ్ళీ చీడపీడలు తట్టుకునే శక్తి కూడా వాటికి తగ్గిపోతుంది సో హైబ్రిడ్ రకాలు ఉదాహరణకు మన పత్తిలో బీటీ పత్తి అని అంటాం బీటీ పత్తి దాని హైబ్రిడ్ కాటన్ అదేవిధంగా మక్కలు హైబ్రిడ్ మెయిస్ వంగడాలు సో అట్లా మనకు ఇప్పుడు వరిలో కూడా మేము వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో హైబ్రిడ్ వరి వెంగడాన్ని కూడా రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం దాదాపు నిన్ననే మీరు నిన్న నిన్నటి పేపర్లనే వచ్చింది మేము ఏది దాదాపు తొమ్మిది టన్నుల హెక్టార్కు తొమ్మిది టన్నుల దిగుబడి తీయటానికి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి మా పరిశోధనలు తెలుపుతూ ఉన్నాయి సో అదేవిధంగా చీడబిళ్ళను తట్టుకునే హైబ్రిడ్ రకాలు కూడా రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇందులో ఉన్నది ఏంటంటే రైతులు ప్రతి సంవత్సరం విత్తనం కొనుక్కోవాలి ఏది దానికి ఖర్చు పెరుగుతూ ఉంటుంది అదే సహజ సిద్ధమైన విత్తనాలు అయితే మనం వాటిని మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు వాడుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ హైబ్రిడ్ రకాలన్నీ మనము ఏది పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ చేస్తున్నాయి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు చేస్తున్నాయి ప్రైవేట్ కంపెనీల వాళ్ళు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా పత్తిలో ఏది మక్కలో ఏది కూరగాయలలో వీటిలో ఈ హైబ్రిడ్ విత్తనాలు అనేవి పెద్ద ఎక్కువ మోతాదులో వాడకంలో ఓకే సార్ మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాలతో ఎటువంటి అనుసంధాన్ని అంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కానివ్వండి వాటి విధానాలతో కానీ ఎటువంటి అనుసంధాన్ని కొనసాగిస్తుంది ఈరోజు మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం మనం సౌత్ ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే నెంబర్ వన్ అండి దేశవ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్టయితే మనము ఆరో స్థానంలో ఉన్నాం అదే వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలే అయితే మూడో స్థానంలో ఉన్నాం అయితే మనకున్న మ్యాండేట్ ప్రకారం నేను మొదటగా చెప్పినట్టు విద్యార్థులు ఒకటి ఎడ్యుకేషను పరిశోధన మరియు విస్తరణ కార్యక్రమాలు సో మేమేం చేసుకున్నామని అంటే ఇప్పుడు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏం చేశాము మనకున్న మన రాష్ట్రంలో ఉన్న వనరులు ఏమిటి మనకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏమిటి మనకున్న అవకాశాలు ఏమిటి మనకున్న సవాళ్ళు ఏమిటి మన ముఖ్యమైన పంటలు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మేము అధ్యయనం చేయటం జరిగింది ప్రతి జిల్లాల జిల్లా వారిగా కూడా అధ్యయనం చేయటం జరిగింది సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 
వివిధ దేశాల్లో ఏ యూనివర్సిటీలో మన సవాళ్ళని ఎదుర్కొనటానికి వారి దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీస్ ఏమిటి వారి దగ్గర ఉన్న సాంకేతికత ఏమిటి అన్నది కూడా మేము ఈరోజు మా మాకు తెలుసు సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్నెల్ యూనివర్సిటీ అంటే యుఎస్లో ఉన్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలతో నెదర్లాండ్స్లో ఉన్న యూరోప్లో ఉన్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలతో అదే ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలతో మేము సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవటం జరిగింది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వచ్చే నాలుగైదు సంవత్సరాలలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఎంట్రప్రీనర్షిప్ మీద ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మన రాష్ట్రానికి వచ్చినట్టయితే సమగ్ర వ్యవసాయం సుస్థిర వ్యవసాయం రైతులకు ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా రెట్టింపు చేయాలి ఉన్న వనరులను కాపాడుకుంటూ వాటిని తరిగిపోకుండా చూసుకుంటూ ఏ విధ ఎటువంటి యజమాన్య పద్ధతులు వాడాలి గుడ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ అని అంటాం కదా వాటిని ఏ విధంగా రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి ఉత్పాదకత పెంచాలి సో అదేవిధంగా విస్తరణ కార్యక్రమాలను ఉపయోగించుకొని రైతులకు అందుబాటులోకి నాణ్యత కలిగిన సీడు విత్తనము ఈ ఇది ఆహార భద్రత పోషక భద్రత ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి అనేది ప్రణాళిక బద్ధంగా వెళ్ళటానికి మేము ఆల్రెడీ మన పుస్తకం రూపొందించుకోవటం జరిగింది విజన్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే అంటామో దాన్ని రూపొందించుకోవటం జరిగింది దానివల్ల ముందుకు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ రావు గారు మీరు మా ఇవాళ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి చాలా విషయాలని అంటే చాలా మందికి తెలియని విషయాలని తెలియజేసినందుకు మా దూరదర్శన్ యాదగిరి తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం